ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வாழை இலையை வச்சு மீன் வறுவல் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ருசியாக இருக்கும் அந்த வாழை இலையிலே நம்ம வச்சு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதுக்கு தேவையான மசாலைக்கு என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நாலஞ்சு பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பெப்பர் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் உப்பு அரை அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் இதெல்லாம் இப்போது மசாலைக்கு இப்போ மீனை நம்ம பெசரி வைக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த மீனை இந்த மசாலையால் நம்ம வந்து பெசரலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் லெமன் அந்த லெமன் தண்ணியிலே இதை வந்து நல்லா பெசஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம மீனில் பெசர்றதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு பெப்பர் தூள் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பெசஞ்சிட்டோம் இதில் இன்னும் நல்ல லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெமன் ஆட் பண்ணால் ஈரசத்தோடு நல்லா பெசைகிறதுக்கு வரும் இப்போது இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரு மீன் துண்டுகளை வச்சு அதில் நல்லா தடவி வச்சிடலாம் நல்லா எல்லா இடமும் சாடுற மாதிரி தடவி வைக்கணும் இதை வந்து ஒன் ஹவர் ஊற வைக்கணும் இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி வச்சிடணும் இது இது வந்து கேரளா ஸ்டைல் ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் ஆனால் இந்த மசாலா நம்ம சேர்க்குறது தமிழ்நாட்டோட டேஸ்ட் இருக்கும் வாழை இலையில் ஃப்ரை பண்ணுறோம் அதனால் இந்த மசாலா சாந்து தக்காளி வெங்காயத்தோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் இதை இப்போ ஒன் ஹவர் கிட்ட ஊற வச்சிடணும் இப்போ ஒரு பேன் வச்சு கடலை என்ன ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை என்ன நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ ஆனியன் போட்டுக்கிறோம் நல்லா வதக்கணும் தக்காளி ஆட் பண்ணலாம் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்ட வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணி இதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் வாழை இலையில் வைக்கணும் இப்போ வாழை இலையை இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சு லைட்டாக தேங்காய் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா தடவி வச்சுக்கணும் இப்போது நம்ம செஞ்ச மசாலை எடுத்து கீழே வைக்கணும் இதையும் இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டு இது மேலே மீன் பீஸை வைக்க போகிறோம் வச்சு மேலேயும் கொஞ்சம் இந்த மசாலையை வைக்க போகிறோம் இதில் தான் இப்போ வேக போகுது நல்ல டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படியே அந்த மனமே வந்து ரொம்ப நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இதை இப்போ இந்த மாதிரி மசாலை வெளியில் வராதபடி மடக்கிடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு குச்சியை இப்படி குத்தி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு ஒரு கம்பை இப்படி குத்தி வச்சிடலாம் இதை இப்போ ஒரு டவால லேசாக எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா போட்டு எடுக்கலாம் இப்போது தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டோம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் நம்மளுடைய வாழை இலை மீனை வைக்கலாம் இது ஒரு பக்கம் நல்ல அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இதை திருப்பி போடலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு அடுத்ததையும் திருப்பி விடலாம் இப்போ அந்த சைடு அஞ்சு நிமிஷம் வேகணும் நல்லா இந்த மாதிரி மீன் வாழை இலையோடு சேர்ந்து வேகுது இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆயிரும் மனம் ருசி எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்பயும் ஒரே மாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரை செஞ்சு சாப்பிடுவோம் இந்த வாழை இலை ஃபிஷ் ஃப்ரை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இலையோட ஃப்ளேவர் கீழே இறங்கி மீனோட சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ மறக்காமல் கிச்சன் ஜாய்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்